morning sir right uh, so let me share the practical list so can anyone tell me what was done in the last lab which practical remaining right 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 okay so let us do that let us complete that this one Okay. So uh, I'm not sure whether I have done this particular uh, practical. Um, I mean, this particular data set in your lab, but I did it for some particular lab. Okay. So I had the credit card clients data set. Okay. And uh, this this would be the why, which is whether the client defaulted on their payment on their loan payment in the next month or not. Okay, so if they did default, uh, it would be represented as one, and if they did not default, it would be represented as a zero. Okay. And all the others are uh, x, right? Uh, so things like what is their uh, limit of balance? Okay, what is their gender? What is their education? Whether they are married or not? What is their age? Okay, whether they paid. in the zeroth month the second month third month and so on okay what was the bill amount and other things right uh, so there are 30000 rows okay in this particular uh, data set okay so the count is 30000 then i dropped the id because id is not ne necessary to predict whether a client will default or not So it it cannot be used to pre uh, predict uh, classification of a category. Therefore, I dropped it. Okay. Then I said y equals to this particular column, which is the default payment next month. Okay. And then I did y dot head. After that, uh, I said x equals to drop that particular column, and all the other columns are x. So now we have our x and y. Then I imported logistic regression from a scale one dot linear model. And then I said classifier equals to logistic regression dot fit x and y, and then I scored it. Okay, so the score was seventy seven point eighty eight percentage. Okay, uh, so I I was not satisfied with this. Therefore, what did I do? Therefore, I started uh, implementing uh, standardization and normalization. So first I uh, standardized x, okay, and called it standard x. Uh, then i once again classified according to standardized x and y okay so my accuracy improved to 81.09 previously it was 77.88 okay so i did the same thing which is classify equals to regression dot fit instead of x and y i said standardized x and y okay so the accuracy improved by 4 percent then uh, then i said y pred equals to classify dot predict Standardized x. Okay. So I'm trying to predict just based on x what the y would be according to our classifier, which is our logistic regression classifier that we just trained. Okay, here. So now that we have our y pred, we also have our y. Therefore, what can we can do? We can plot a confusion matrix. Okay. So confusion matrix is is something uh, which can be used to determine how well our Uh, classification machine learning algorithm is performing okay how our classification model or a classifier is performing so let me show you uh, what a confusion matrix is about okay not sure why my computer is so slow uh
right okay so this is what a confusion matrix is like okay and here uh, instead of tpfp fntn you would be having numbers okay uh, so let me open this particular uh, image as well so that you can understand it better right okay so uh, this is something known as a true class okay and this is a predicted class so uh, for example our true class is whether a client has defaulted or not which is our example here right then positive would mean that the client has defaulted and negative would mean the client has not defaulted okay so this true class is our y okay in y we have 1 and 0 which is positive and negative this is the predicted class okay so predicted class would be our y pred okay so that is the prediction that we made using the classifier or the classification machine learning algorithm that we implemented okay so this is our predicted y okay so which, which is y pred so this is y and this is y pred now for y which is the actual or the true class you would have true positive and you have true negative okay so true positive and true negative okay so now this uh, that means they are actually positive and actually negative right so this true positive what does this true positive mean true positive means that we predicted positive and it is actually positive so that is true positive what is what does true negative mean it is actually negative and we also predicted negative okay that is what you mean by true negative okay then what is false positive and false negative the false positive is we predicted positive but it is actually negative okay so this whole column is negative actually and this whole column is actually positive this whole row is predicted positive and this whole row is predicted negative the false positive is something where we predicted positive but it is actually negative so this is a false positive prediction similarly we have a false negative prediction okay so we predicted negative but it is actually a positive okay so this is a false negative prediction so now we all our predictions right just a second okay sorry about that right so uh, is is my screen visible or not can anyone let me know yes sir yes, screen is visible okay so yeah uh, like i was saying um, this whole table it represents how well our predictions are doing right okay so whether we are predicting correctly or whether we are predicting falsely so this will give us the performance of of our uh, classification model okay so this is a way of understanding the performance measure okay so based on these values which is true positive false positive true negative and false negative we have three measures which are known as precision recall and f1 So uh, let's go to the very first link. Right. 
right okay so what is precision positive plus false negative sorry false positive and recall is true positive value by true positive plus false negative okay so uh, what does this precision mean true positive matlab humne positive predict kiya hai aur actual mein bhi positive theek hai and then true positive plus false positive false positive kya hai ke humne predicted positive kiya lekin wo actual mein positive nahi hai okay so this one okay so precision is equals to this divided by this whole thing okay so true positive divided by the whole first row this is our precision okay then what is recall recall is true positive divided by true positive plus false negative okay so it is equals to this divided by this whole call that is our recall okay so uh, true negative does not uh, you know is not a part of uh, either of the measures precision or recall mein true negative ka kuch kaam hi nahi okay right because since true positive is involved in the formulas true negative is automatically implicitly you know uh, we are understanding these things so precision kya hai ke agar acha agar hum uh, cancer wala example le theek hai then true positive is something like actual mein cancer hai aur hamara model bhi bol raha hai ke cancer hai okay so that is true positive then false positive means cancer nahi hai aur hamara model bol raha hai ke cancer hai theek hai that is false positive so aur precision kya ho jayega ki hum agar suppose kar ke hamara model 10 bar bol raha hai ke okay cancer hai to usme se actual mein cancer kitni bar hai okay so agar actual mein cancer 9 bar hai तो हमारा प्रिसीजन हुआ पॉइंट नाइन बिकॉज नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स अवर मॉडल इज करेक्टली प्रेडिक्टिंग अ पॉजिटिव क्लास सो द प्रिसीजन वुड बी पॉइंट नाइन ओके सो इन केस ऑफ कैंसर प्रिडिक्शन पॉइंट नाइन प्रिसीजन इज नॉट गुड राइट दैट इज नॉट अ गुड प्रिडिक्शन राइट देन टेकिंग द सेम एग्जाम्पल वॉट वुड बी रिकॉल सपोज करो के पंद्रह लोगों को कैंसर है और हमारा मॉडल जो है वो खाली दस पकड़ पा रहा है सो तो टोटल पॉजिटिव दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव दैट इज इक्वल्स टू फिफ्टीन ओके बट द ट्रू पॉजिटिव इज टेन तो अवर रिकॉल वुड बी टेन बाई फिफ्टीन ओके एंड आई थिंक दैट वुड बी इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स ओके पॉइंट सिक्स सिक्स सो दैट इज अवर रिकॉल तो रिकॉल से डैट के हाँ टोटल पंद्रह लोगों का आंसर है उसमें से हमारा मॉडल है वो दस को पकड़ पा रहा है तो उतना रिकॉल कर पा रहा है सो आर यू नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स यस सर राइट ओके सो सो इन इन टर्म्स ऑफ कैंसर डिटेक्शन हैविंग अ बैड रिकॉल स्कोर इज नॉट नो it's not a bad thing in itself we want the recall to be as high as possible but if it is not as high as possible that is also fine okay kyunki doctors bhi hain ke jo try karenge khud se theek hai dhoondne ki ke cancer hai ke nahi hai the machine learning model is only assisting the doctor in finding whether there is a cancer or not but in case ke khali machine learning algorithm use kiya ja raha hai detect karne ke liye aur hum panch miss kar rahe hain hamara algorithm to fir wo bahut badi baat क्योंकि फिर पांच लोगों का डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है कैंसर राइट सो द वैल्यूज ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल इन डिफरेंट यूज केसेस शुड बी यू नो द आइडियल वैल्यू शुड बी डिफरेंट कैंसर डिटेक्शन में कुछ अलग प्रिसीजन रिकॉल कुछ अलग चाहिए तो चलेगा ठीक है या फिर uh, कोई सिंपल है कि कैट कैट है या डॉग है उसका क्लासिफिकेशन करना है तो देन दैट इज नॉट अ वेरी सेंसिटिव एप्लीकेशन in such cases bad precision and recall are uh, allowed okay then what is accuracy accuracy kya hai if this is precision and recall what is accuracy accuracy is equals to 
ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज ओके सो दैट इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव ओके सो ऑल दी वैल्यूज राइट बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ प्रोडिक्शन हम करेंगे ठीक है सो दैट इज इक्वल टू एक्यूरेसी अभी एक्यूरेसी वाई इज एक्यूरेसी नॉट अ गुड मेजर फॉर थिंग्स लाइक कैंसर डिटेक्शन सपोज करो कि हमारा डेटा सेट है उसमें हजार एंट्रीज है ठीक है हजार में से 900 लोग 900 सौ साढ़े नौ सौ लोगों को कैंसर नहीं है खाली 50 लोगों को कैंसर है ठीक है ओके आउट ऑफ थाउजेंड ओनली 50 पीपल हैव कैंसर 950 डोंट हैव कैंसर इन अवर डेटा सेट नाउ दैट नाउ लेट अस से अवर मशीन लर्निंग आल्गोरिथम इज ट्रेंड ऑन दिस डेटा सेट ओके एंड एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग इट गिवस अस नाइंटी फाइव Wow, 95% accuracy. But 95% accuracy does not mean anything, right? Suppose करो कि वो 900 सभी क्या बोलते हैं thousand के लिए वो बोल रहा है कि cancer नहीं है. Every time it simply says no cancer, no cancer, no cancer. तब भी accuracy 95% होगी. Why? Because out of those thousand, it is correct for 950. It is only wrong 50 times. ठीक है हर बार वो can नहीं है cancer. ऐसा बोल रहा है. हमारा अलगोरिजम फिर भी उसकी एक्यूरेसी 95 परसेंट है वाई बिकॉज यू द नंबर ऑफ एंट्रीज और द नंबर ऑफ रोज विच हैव विच एक्चुअली हैव कैंसर इज ओनली 50 ओके एंड इवन इफ इट गेट्स रॉन्ग दो फिफ्टी एंट्रीज एक्यूरेसी इज स्टिल गोइंग टू बी 95 फाइव दैट इज वाई एक्यूरेसी इज नॉट अ गुड मेजर फॉर क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग Yes, sir. Right. Okay. So now that we have precision and recall, we have something called a uh, F1 score. Okay. So F1 score, a, a, its formula is two into precision into recall divided by precision plus recall. Okay. So this is known as the harmonic mean for precision and recall. So why why are we doing this? We want a single measure. Okay. Now, precision is what and recall is what. Two different measures are on the basis of which we will decide. Karin ge. हमारा मॉडल अच्छा है कि नहीं है दैट इज नॉट अ गुड थिंग ओके यू ओनली वांट वन थिंग एक ही नंबर बताओ उसके ऊपर से पता पड़ जाएगा ठीक है जैसे कि रेटिंग है तो फाइव स्टार में से रेटिंग दो उसके ऊपर से एक ही रेटिंग पे से पता पड़ जाएगा कि अच्छा है प्रोडक्ट या अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या अच्छी मूवी है या अच्छी मूवी नहीं है ओके तो एफ स्कोर इज दैट वन सिंगल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ओके विच विच हैज विच इन्वॉल्व बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल therefore only using this single measure of performance we can understand whether our model is good or not okay the f1 score is going to be between 0 and 1 okay and the higher the f1 score the better our model is okay. so that concludes my uh, uh, introduction to these measures ye sab aapko lecture mein bhi padhaya jayega fir se padhaya jayega agar aap already nahi padha chuke to ठीक है बट आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो बिफोर आई शोड यू दिस ओके सो ना वी हैव अवर वाई फ्रेड देन वॉट यू डू फ्रॉम एसकेल डॉट मेट्रिक्स वी इम्पोर्टेड कन्फ्यूजन मेट्रिक्स एंड द कन्फ्यूजन मेट्रिक्स डिस्प्ले फिर हम बोल क्या बोल रहे हैं मेट्रिक्स इक्वल टू कन्फ्यूजन मेट्रिक्स वाई कॉम अ वाई प्रेड देन यू आर प्रिंटिंग दैट मेट्रिक्स ओके एंड फॉर द डिस्प्ले वी आर गिविंग दैट मेट्रिक्स टू द डिस्प्ले एज वेल ओके और उसको प्लॉट कर रहे Why? So this is our confusion matrix, okay, and this is displayed as as the as a plot. Okay, so here we can see that these are the predicted labels and these are the true labels. Okay, so true zero and predicted zero. So what comes out? So what is the true positive? This one, okay. So this is a true positive, okay. True zero and predicted zero. So this one. So out of thirty thousand rows in our data set, twenty two thousand seven hundred thirty five are positive and are predicted as positive. Okay. But six hundred twenty nine rows are positive 
but predicted as uh, r sorry r zero but predicted as one. Okay, so this is false. Uh, I mean, say false uh, zero. Okay. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का डेफिनेशन अलग है क्योंकि क्लाइंट डिफॉल्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव गिन रहे हैं हम लोग और क्लाइंट डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो उसको नेगेटिव गिन रहे तो इन दैट केस दिस इनवर्टेड दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली इनवर्टेड बट यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वन है तो एक्चुअल डिफॉल्ट किया है और जीरो है तो डिफॉल्ट नहीं किया है तो अगर वन को हम पॉजिटिव ले रहे ठीक है तो दिस इज अवर ट्रू पॉजिटिव अगर जीरो को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दिस इज अवर टू आई यू अंडरस्टैंडिंग लेट मी शो यू द कोड वन सेकेंड फ्रॉम एस के लॉन डॉट मेट्रिक्स वी हैव इंपोर्टेड कंफ्यूजन मेट्रिक्स एंड कंफ्यूजन मेट्रिक्स डिस्प्ले ओके ये वाली लाइन को अभी के लिए भूल जाओ ठीक है फिर हमने क्या किया मैट्रिक्स इक्वल्स टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई कॉमा वाई प्रेड वाई प्रेड कैसे किया हमने क्लासिफाइड डॉट प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड इज दैट इज आवर वाई प्रेड और वाई तो ऑलरेडी है हमारे पास फिर हमने क्या किया मैट्रिक्स को प्रिंट किया तो दिस इज द प्रिंटेड मैट्रिक्स ओके देन वी सेड कॉन्फ इक्वल्स टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स सो यू वांट टू डिस्प्ले दिस मैट्रिक्स ओके फिर हमने क्या किया कॉन्फ डॉट प्लॉट सो इट प्लॉटेड प्लॉटेड आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स ठीक है अब प्रिसीजन रिकॉल एफ स्कोर एंड सपोर्ट ये हमने वापस से इंपोर्ट किया फिर हम बोल रहे हैं प्रिसीजन कॉमा रिकॉल कॉमा एफ वन कॉमा सपोर्ट इज इक्वल्स टू प्रिसीजन रिकॉल एफ स्कोर सपोर्ट वाई एंड वाई प्लस तो अवर प्रिसीजन इज दिस अवर रिकॉल इज दिस अवर एफ वन इज दिस एंड अवर सपोर्ट इज दिस ओके यू कैन सिंपली ओनली इम्पोर्ट एफ वन स्कोर ओके तो फ्रॉम एसके लॉन डॉट मेट्रिक्स इम्पोर्ट एफ वन स्कोर ये चारों चीज प्रेडिक करे वो नहीं चाहिए खाली एफ वन स्कोर चाहिए तो खाली इंपोर्ट एफ वन स्कोर करो ओके सो अवर एफ वन स्कोर इज पॉइंट थर्टी फाइव और पॉइंट थर्टी सिक्स ओके अगर हम राउंड अप कर दे तो ओके okay. यहाँ पे दो दो वैल्यूज क्यों बता रहा है प्रिसीजन रिकॉल और एफ वन की दो दो वैल्यूज इसलिए बता रहा है क्योंकि हम अगर हम एक uh, क्या बोलते हैं जीरो का अगर पॉजिटिव क्लास गिनते हैं तो ये हमारा एफ वन स्कोर रहेगा अगर हम वन को पॉजिटिव क्लास गिन रहे हैं तो हमारा एफ वन स्कोर ये रहेगा ठीक है सो द कैलकुलेशन फॉर प्रिसीजन रिकॉल एंड एफ वन चेंज बेस्ड ऑन व्हाट क्लास वी कंसीडर टू बी अ पॉजिटिव क्लास एंड व्हाट क्लास वी कंसीडर टू बी नेगेटिव क्लास दैट इज वाई वी हैव टू वैल्यूज फॉर ईच प्रिजन रिकॉल एंड एफ एंड वॉट डज दिस सपोर्ट मीन सपोर्ट मीन्स के uh, इसके लिए करेक्ट प्रडिक्शन क्या है ठीक है दिस स्कोर इज सपोर्टेड बाय दीज मेनी करेक्ट प्रडिक्शन सो दैट इज अवर सपोर्ट तो एसके लॉन डॉट मेट्रिक्स मॉड्यूल है उसमें सब कुछ अवेलेबल है आपके पास एफ वन स्कोर है कंफ्यूजन मेट्रिक्स है उसका डिस्प्ले है ठीक है और क्रिशियन रिक और एफ वन स्कोर का सपोर्ट भी है okay so now uh, please perform this remaining part of this particular practical okay if you have any questions please do let me know
आप लोगों का हो रहा है नहीं हो रहा है आर यू एबल टू डू शो दी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्फ्यूजन मेट्रिक्स वन स्कोर I hope everyone is performing the practical.